Chers frères et sœurs, louez soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, euh, j'aimerais parler d'un thème. Euh, toujours dans le, les portes ouvertes à Satan. Parler des dangers de la pornographie pour les jeunes. Les dangers de la pornographie pour les jeunes. Vous savez que dehors, là, c'est grave seulement. La pornographie, on le retrouve à la télé. Dès que vous mettez le câble chez vous, ou vous mettez canal sat. Vous laissez les, les enfants, les parents souffrent. Hein? <rire> oh, regarde. Internet, les téléphones Android que vous achetez à vos jeunes, les élèves, les adolescents, vous achetez le téléphone. On regarde. Parce que sur Internet, on en trouve. Sans compter que vous qu'à l'école, même les camarades, parfois on voit. Les salles de cinéma, on voit. Le droit est tellement gâté. Même parfois dans les réseaux sociaux, ils se partagent. Mais est-ce qu'on sait que le danger, toi qui es jeune, et tu sais que c'est très dangereux pour toi. Sur le plan spirituel, la pornographie est une porte ouverte à Satan. La pornographie est une porte ouverte à Satan. Et j'aimerais donc vous expliquer comment Satan peut entrer dans ta vie. Comment les démons peuvent entrer dans ta vie. Il détruit ta vie seulement parce que tu as regardé un film pornographique. Donc, cet enseignement, que vous savez, comme d'habitude, j'ai l'habitude avant de faire un enseignement, d'invoquer l'Esprit Saint. Parce que comme je le dis toujours, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Même pour évangéliser, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et moi, je ne peux pas évangéliser. Je ne peux pas parler de thèmes aussi sensibles comme ça. C'est sans l'Esprit Saint. J'ai besoin de l'Esprit Saint pour continuer ma campagne d'évangélisation. Pour que l'Esprit Saint soit sur moi, m'accompagne, me guide. Et que l'Esprit Saint soit toujours aussi avec vous qui m'écoutez. Donc, permettez-moi d'évoquer l'Esprit Saint. Et par la suite, je vais vous expliquer comment Satan peut détruire ta vie. Satan peut entrer dans ta vie, pour entrer ta vie à travers un film pornographique que tu as regardé, soit sur Internet, soit à la télévision, soit à travers les réseaux sociaux. Donc, nous avons quoi l'esprit, c'est juste après nous nous recouvrons pour la suite de l'enseignement. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, Viens nous embrasser, viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser, viens esprit du Père. Sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens. Nous embraser. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, allume le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé. Tu nous vois la face de la terre, prions. Oh Dieu qui a reçu les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de connaître ce qui est bien, de jouissance et de ses divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils Saint-Esprit, comme le temps au commencement. Maintenant et toujours dans les siècles et les siècles. Amen. Voilà, mes chers et frères, c'est ça, nous avons invoqué l'Esprit Saint. Et maintenant que l'Esprit Saint est là, nous pouvons donc aborder ce thème aussi délicat. Les dangers de la pornographie pour les jeunes. Est-ce que vous savez que toi, jeune Satan, peut décrire ta vie à travers un film pornographique que tu as regardé à la télé, sur Internet ou dans les réseaux sociaux alors, il faut savoir que, d'ailleurs, que la, la, la pornographie est interdite dans la, dans la Bible, dans le nouveau, les dix commandements, particulièrement le sixième commandement. Donc, je suis parti de commettre un point d'adultère, ou alors tu le commettre un point d'impureté. Je ferai un enseignement sur le, les dix commandements, hein, j'expliquerai les dix commandements. Peut-être que là, on comprendra aussi mieux. C'est interdit dans les dix commandements. C'est dans ces commandements qu'on parle, donc parmi les choses qui sont interdites, il y a donc justement la pornographie. Chaque fois que toi, jeune, tu t'assois devant la télé ou à Internet et que tu regardes un film pornographique, qu'est-ce qui se fait Comme ton ange, puisque chacun de nous a un ange gardien, chacun de nous a un ange gardien que tu lui as donné à sa naissance, 
pour, pour veiller sur toi. Puisque ça, si nous ne viens pas les anges gardiens, c'est comme nous tous les gens, il y a moi, Satan nous a tués. Les sorciers ont fini avec nous. C'est que les sorciers ont seulement fini avec nous. Ce qui retire, c'est parce que Dieu veille sur nous. Si c'est indépendant que le Satan et les sorciers, c'est que nous, on est seulement fini. Mais nous avons des anges gardiens et Dieu veille sur nous. Mais chaque fois que toi, tu t'assois pour regarder un film de pornographie, qu'est-ce que c'est pas ton ange gardien fuit. Est-ce que les anges regardent les films pornographiques Toi, tu sais que c'est mauvais, non Toi, même tu sais que c'est dangereux. Toi, tu sais que c'est interdit, non Ça peut aller que tu ne veux pas quelqu'un que tu le regardes. Mais tu regardes quand même. Chaque fois que tu t'assois pour regarder un film pornographique, ton ange gardien, qui est supposé assurer ta protection, le gros bras là, le gars baraqué là, il fuit. Parce que les anges ne regardent pas les films pornographiques. Donc, quand tu commences à faire ton plan là que tu vas regarder, ton ange gardien fuit. Tu restes dans seul. Et quand tu restes, c'est le démon qui a l'habitude de faire que quand il vient t'attaquer, il voit qu'il y a un ange gardien. Il voit maintenant que tu es la merci de tout. Et tu es en train de commettre un péché mortel. Ce qu'on appelle à l'église catholique, péché mortel. C'est un péché qui t'amène en enfer. Tu es à la merci de tous les démons. Parce que ton ange gardien n'est même pas là. Le gros bras, le garde du corps que tu es qui est sur ta protection, lui n'est pas là. Mais même les démons, les sorciers, ils, ils voient que tu n'es pas protégé. Il vient donc s'asseoir là. Il peut donc faire tout ce qu'il veut de toi. Tu peux être possédé pendant que tu regardes. Donc. Tout simplement parce que tu n'as plus la protection. Parce que d'abord, un Dieu est fâché contre toi. Parce que tu es en train de commettre un acte qui désapprouve. Ton ange gardien n'est plus avec toi. Même saint Michel Akan ne peut pas venir à l'instant. Parce que tu es en train de faire un acte que Dieu désapprouve. Donc, parce que tu deviens vulnérable. Et quand tu es vulnérable, les démons viennent donc. Ils viennent autour de toi. Tu ne les vois pas. Les démons sont des esprits. Il faut savoir ça. Les démons, ce qu'on appelle les démons, c'est les anges qui étaient d'abord les anges déchus. C'est-à-dire qu'on dit Apocalypse 12. Ah oui, Satan s'est rébellé au ciel. Il a réussi à convaincre d'autres anges à se rébeller contre Dieu. Satan se croyait qu'il était venu. L'orgueil l'a rempli. Il croyait qu'il était venu un petit Dieu. Il y a eu une guerre au ciel. Michel et ses anges combattus contre le dragon. Et le dragon avait ses anges combattus aussi contre Michel. À la fin du combat, Michel a gagné la bataille. Et comme ils ont donc perdu le combat, et comme ils ne voulaient pas se soumettre à Dieu, Dieu les a chassés du ciel. Ce sont eux qui sont partis parce que Dieu les a chassés. Ils ne pouvaient pas rester au ciel. Et ils ont se soumettre à Dieu. Et quand ils sont venus sur terre, c'était pour lancer la bataille à tous ceux qui veulent servir Dieu. Donc les anges, les démons, vous parlez, c'est les anges déchus qui sont devenus des démons. Et ils n'ont pour mission que personne ne doit aller au ciel. Parce qu'on dit ils ont, ils ont été chassés du ciel. Le, Satan, le but de Satan, c'est d'être détruit. Il est un voleur, c'est un tueur. Il n'a pas d'amour, il n'aime personne. Même les sorciers qui le servent, Satan ne les aime pas. Donc Satan veut se mettre détruit. Quand il voit que tu n'as pas la protection, que ton ange gardien n'est pas avec toi, il vient. J'ai suivi, un, comme je vous ai dit souvent, dans l'écoute, parfois je prends un peu les faire des écoutes aussi pour évangéliser, pour sensibiliser les jeunes. Ce que j'ai souvent fait en paroisse, parce que ceux qui viennent, moi, je suis écouté en paroisse, savent que. J'avais commencé l'évangélisation, je l'ai commencé à l'église. Mais c'est vraiment des amis qui m'ont conseillé aussi de le faire sur en ligne. Et je me rends compte que ça a aidé beaucoup de personnes. Parce que les personnes que je rencontre, parfois en gros, me disent que l'enseignement que j'ai fait, ça les aide. Et puis c'est suivi un peu partout. Ce n'est plus seulement qu'on fallait dans une paroisse. Mais au moins, à travers l'internet, beaucoup de jeunes peuvent être sensibilisés. Voilà pourquoi aussi ça me motive aussi à continuer. À continuer. J'ai écouté dans les écoles un jeune qui vient. Et qui dit que pendant qu'il regardait un film pour nous, il était seul chez lui au salon. Il était dans la nuit, vers minuit, et il regardait un film pornographique. Pendant qu'il regardait un film pornographique, il a entendu sur le, le canapé sur lequel il était assis, comme si quelqu'un s'asseyait. Et il n'a pas vu la personne qui s'asseyait. La personne était invisible, mais la personne s'asseyait. La question que moi je vais te poser, quand tu écoutes une histoire pareille, d'après toi, la personne qui est venue s'asseoir, c'était son ange gardien. Est-ce que les anges gardiens regardent les films pornographiques Non. C'était Saint Michel Lacange, c'était Saint Gabriel Lacange, Saint Raphaël Lacange, non. Les anges ne regardent pas les films pornographiques. C'était Jésus ou Marie, ou bien, je ne sais pas, un saint, non. Est-ce que Dieu regarde les saints les films pornographiques Toi et moi sommes d'accord que c'est quelqu'un de maléfique, c'est un démon. Si ton démon il était assis au salon à minuit, seul, ses parents n'étant pas là, il était en train de regarder. Qu'est-ce qui peut se passer en ce moment-là Son ange gardien n'est pas là. Saint Michel Lacange ne peut pas intervenir. Personne n'est là. Qu'est-ce qui empêche ce démon-là de le détruire sa vie en ce moment Qu'est-ce qui peut l'empêcher en ce moment de, de, de le posséder Rien. Vous voyez les gens au cou comme ça, des poulons comme ça là. Parce que des cas de possession, parce que tu as regardé. 
chaque fois que tu regardes, tu, 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 tu deviens vulnérable, ton âge gardien fuit. Et le démon vient. C'est que ça, c'est un jeune qui témoigne, qui vient parler de son histoire, parce que les problèmes viennent parler de son histoire. Et il dit. Et c'est après ce jour-là qu'il a commencé à avoir eu peur de cette expérience-là. Parfois aussi, regarde ça. Dans les rêves, tu commences à voir les rêves érotiques où tu revois les mêmes scènes dans tes rêves. Et si jamais si les, 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 la pornographie t'incite à, à tomber dans le péché de la chair, tu commences, si tu étais même, même tu veux ta vie de chasteté, quand tu commences à regarder, tu t'incites à aller commettre ça des péchés. Tu commences à tomber dans sur la possession, la fornication. Même si tu étais un homme marié, tu tombais directement dans l'adultère. Tu commences à voir ce que les blancs appellent les fantasmes. Parce qu'en Europe, c'est le problème qu'on a en Europe. Et en Europe, c'est ça. Les livres parlent des fantasmes. Ouh, je fantasme. Je fantasme que je suis en train de faire une partout. Je fantasme que j'ai une inflation. Je fantasme que j'ai On me fait ceci. Je fantasme que... Mon frère et ma soeur, le dehors est gâté. Fais attention aux films de pornographie. Les gens qui financent ça, on leur donne beaucoup d'argent. Hein? Ils ont tout. Mais toi, tu vas te mettre toute ta vie en cas de combat. Tu vas te voir en cas de possession. Parce que tu as regardé un film de pornographie. Tu gagnes quoi dedans Non seulement que un, tu risques d'aller en enfer. Parce que tu ne, tu ne vas pas te confesser. Tu risques d'aller en enfer. Il faut, quand tu as regardé un film de pornographie, il faut aller te confesser. Quand c'est un péché mortel, un péché qui t'envoie en enfer. Confesse-toi. Fais pénitence. Prends la résolution aujourd'hui que tu ne veux plus regarder un film pornographie. Parce que si tu continues, si Dieu t'a préservé les autres fois d'un cas de possession, peut-être le problème spirituel que tu vis là, c'est parce que le jour où tu regardais les démons étaient assis. Je te raconte l'histoire qui ne parle pas comme que moi, c'est l'histoire que, que j'ai entendue. Un jeune venu dans le cadre de l'école, j'ai regardé un film pornographique, quelqu'un venait s'asseoir, un des meilleurs venait s'asseoir pour regarder le film pornographique avec moi. Donc j'étais assis au salon avec un démon et nous étions en train de regarder un film. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des films pornographiques toi, jeune fille, toi, jeune garçon, tu regardes encore film pornographie. Et je te supplie. Et je te supplie par la grâce de Dieu d'arrêter. Parce que tu peux être possédé. Ne, de, ne tombe pas dans les pieds de ce jeune qui était retrouvé là. À cause de ce seul plaisir, tu peux te retrouver possédé. La pornographie est une grande porte ouverte à Satan. C'est un boulevard. Tu peux te retrouver possédé. Parce qu'au moment où tu regardes les films pornographiques, tu n'es pas protégé. Dieu ne te protège pas. C'est Michel Lacan qui peut venir. Ton âge est même fui. Et c'est les démons qui viennent s'asseoir. J'ai dit que je raconte l'histoire de quelqu'un qui m'a dit ce n'est pas comme me raconte. Fais attention. Fais attention. Je ne fais qu'attirer l'attention des gens. Donc, ce que je voulais partager avec vous ce soir, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de ses, de ses grâces et que la Vierge Marie intercède pour vous afin que vous sortiez de la pornographie. À, au revoir et à très bientôt pour une autre enseignement sur les portes ouvertes à Satan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.